হ্যালো বন্ধুরা কেমন আছো সবাই গত পর্বে আমরা আলোচনা করেছিলাম বাংলাদেশের বৈদেশিক বাণিজ্য সম্পর্কে সেই সূত্রপাত ধরে আমরা আজকে আমদানি এবং রপ্তানি পণ্য নিয়ে আরেকটু বিশদ আলোচনা করব তোমরা যদি ভিডিওটি না দেখে থাকো অবশ্যই গিয়ে দেখে আসবে প্রথমত আমাদের আমরা দেখেছি যে বাংলাদেশে এই যে পোশাক শিল্প রয়েছে এই পোশাক শিল্প মূলত বর্তমানে একটি রপ্তানি ভিত্তিক পোশাক শিল্প এবং এই রপ্তানি ভিত্তিক পোশাক শিল্প নিয়ে আসলে আমরা দেখতে পাই সত্তর থেকে আশির দশকে কিন্তু এর উত্থান হয়েছে অর্থাৎ উনিশশো সত্তর থেকে আশি এবং এই পোশাক শিল্পের কিন্তু আমাদের ইতিহাস আরও অনেক আগে যেমন আমরা প্রাচীন আমলে দেখেছি যে আমরা দেখেছি যে আমাদের যে মুসলিম কাপড় ছিল বা আমাদের দেশে যে জামদানি ছিল এগুলো কিন্তু অনেক জনপ্রিয় ছিল পুরো বিশ্বে এবং সেগুলো থেকে কিন্তু আমরা পরবর্তীতে আসলে একটি পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে অর্থাৎ শিল্প বিপ্লবের পরে যে এই মসলিনের প্রসার এত কমে গিয়েছে যে আমরা এখন মসলিন তৈরি করতে পারি এবং সেই সাথে আমরা জানি যে ইংরেজরা যখন আমরা যখন ইংরেজদের উপনিবেশ ছিলাম তখন যারা মসলিন চাষ করত বা যেসব তাঁতিরা ছিল যারা মসলিন বানাতে জানত তাদের কিন্তু বুড়ো আঙ্গুল কেটে দেওয়া হতো যার ফলে কি না আমরা হচ্ছে এই মসলিন কাপড় কিন্তু এখন আর বানাতে পারি পারি না কিন্তু মসলিনের কাছাকাছি যে জামদানি রয়েছে এটি কিন্তু আবার আমরা বানাতে পারি এই মসলিন কাপড় যেহেতু একসময় অনেক বিখ্যাত ছিল পরবর্তীতে এই মসলিন কাপড়ে যখন বানানো ভুলে যায় তখন এই পোশাক শিল্পটি একটি পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে একটি মাঝখানে একদম নিচে নেমে গিয়েছিল পরবর্তীতে এটি আবার ঘুরে দাঁড়িয়েছে ঘুরে দাঁড়িয়ে রপ্তানিমুখী হয়েছে এবং এই রপ্তানিমুখী আমরা দেখতে পাই পোশাক শিল্প বর্তমানে রপ্তানি পণ্যের একটি মূল অংশ অর্থাৎ পঁচাত্তর শতাংশ অন্যদিকে আমরা দেখতে পাই বাংলাদেশের যে কাঁচামাল রয়েছে আমরা যেটা গত ভিডিওতে আলোচনা করেছিলাম এই কাঁচামাল থেকে বাংলাদেশ সরে যায় কাঁচামাল রপ্তানি থেকে কাঁচামাল রপ্তানি থেকে পরবর্তীতে কাঁচামাল আমদানি পূর্ণ হয়ে যায় এবং এই যে আমরা এটিও আলোচনা করেছিলাম যে কাঁচামাল কেন হচ্ছে আমদানি থেকে এখন আবার রপ্তানি মুখে হওয়া খুবই জরুরি আমরা কিন্তু আমদানি এবং রপ্তানির একটি যে বৈষম্য রয়েছে বা ঘাটতি রয়েছে এই ঘাটতি নিয়ে কিন্তু আমরা আলোচনা করেছি এখন লক্ষ্য করো এই যে আমাদের দেশে যে পোশাক শিল্প রয়েছে বা আমাদের দেশে যে রপ্তানি ভিত্তিক শিল্পগুলো রয়েছে আমরা দেখি সবগুলো কিন্তু শিল্প ভিত্তিক এর প্রথম প্রধান এবং প্রথম কারণ হচ্ছে আমাদের দেশে যে শ্রম মূল্যটি রয়েছে এই শ্রম মূল্যটি কিন্তু খুবই কম এবং সেই সাথে আমাদের দেশে যে হচ্ছে জনশক্তি রয়েছে বা জনসংখ্যা রয়েছে এই জনসংখ্যা যেহেতু অনেক বেশি সেহেতু আমরা এই জনসংখ্যাকে আসলে দক্ষ জনশক্তি হিসেবে গড়ে তুলতে পারছি এবং দক্ষ জনশক্তি হিসেবে গড়ে তোলার জন্য কিন্তু আমরা মোটামুটি এসব প্রকল্প হাতে নিয়েছি বা আমাদের যে শিল্পগুলো শিল্প কারখানাগুলো এগুলো উন্নত করার চেষ্টা করছি সেই সাথে আমরা দেখতে পাই আমাদের যে শিল্প কারখানা বা আমাদের যেহেতু শ্রম মূল্য অনেক কম আমরা দেখতে পাই যে হচ্ছে আউটসোর্সিংয়ের মতো জিনিস আউটসোর্সিং এই দিকে যদি আমরা খেয়াল করি তাহলে আমরা দেখতে পাবো যে হচ্ছে বহির্বিশ্বে যে কাজটির দাম একদম অনেক বেশি সেটি কিন্তু আমাদের দেশে অনেক কম খরচে তারা করাতে পারছে এবং যার ফলে কিন্তু আমাদের দেশে আউটসোর্সিংয়ে অনেক বৃদ্ধি পাচ্ছে এই ঠিক একই জিনিসটাই কিন্তু আসলে শিল্প কারখানার সাথে মিলে যায় অর্থাৎ শিল্প কারখানাগুলো যেগুলো কিনা অন্য দেশে আসলে যার শ্রম মূল্য অনেক বেশি হওয়া উচিত ছিল সেটি কিন্তু আমাদের দেশে অনেক কম কারণ হচ্ছে আমাদের দেশে দরিদ্র জনগোষ্ঠী অনেক বেশি এই দরিদ্র জনগোষ্ঠী হয় তারা চিন্তা করে আসলে আমি যদি কোনো একটি কাজ করি বা কোনো একটি শিল্প কারখানায় কাজ করি তাহলে কিন্তু আমার আসলে এই যে দারিদ্রটি রয়েছে দারিদ্রটি বিমোচন সম্ভব যার ফলে কি না এই তাদের যে উৎসাহটি রয়েছে বা তাদের কর্মক্ষেত্র খোঁজার জায়গাটি রয়েছে কিংবা আমরা যে বেকার যুবকদের দক্ষ করে তোলার ব্যাপারটি দেখি তাদের কিন্তু দক্ষ করে এই দুই শ্রেণীর মানুষকে আমরা দক্ষ করে কিন্তু এই রপ্তানি শিল্পটি আমরা আরও প্রসার ঘটাচ্ছি এবং আমাদের দেশ এই রপ্তানি শিল্পের প্রসার ঘটানোর জন্য অনেক উপযোগী একটি জায়গা সেই সাথে আমরা আমদানি শিল্পে দেখি বা আমদানি সময় দেখি আমাদের দেশে যে কৃষি জমির পরিমাণ রয়েছে কৃষি জমির পরিমাণ কিন্তু আস্তে আস্তে কমছে কমে আমাদের শিল্প ভিত্তিক একটি দেশ হওয়ার চেষ্টা করছি আমরা যেটি কিনা আসলে আমাদের কৃষিকে নির্ভর করেই হয়ে ওঠা উচিত ছিল যেটি কিনা পরবর্তীতে হয়নি যার ফলে কিনা আমরা দেখি যে কৃষি জমির পরিমাণ কমে যাওয়ার ফলে আমাদের যে কাঁচামালটি রয়েছে এই কাঁচামালটি আমাদের বর্তমানে আমদানি করতে হয় এই মূলত ছিল আমাদের আমদানি ও রপ্তানি পণ্যের আলোচনা আশা করি সবার ধারণা একদম পরিষ্কার যে আমদানি এবং রপ্তানি পণ্য 
সম্পর্কে এবং পরবর্তীতে আমরা এটিও আলোচনা করব যে হচ্ছে প্রধান রপ্তানি পণ্যসমূহ এবং আমদানির পণ্যসমূহ নিয়ে আমরা আরেকটু বিস্তারিত আলোচনা করব সবাইকে ধন্যবাদ আশা করি ভিডিওটি সবাই বুঝতে পেরেছ দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে